നമസ്കാരം നമ്മൾ ഈ ലൈവിലേക്ക് കൂടുതൽ ആളുകൾ പോപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇന്നത്തെ വിഷയം നെറ്റ് ബാങ്ക് ബാൻഡ് പബ്ലിക് അഡ്രസ് സിസ്റ്റത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഓക്കെ ആളുകൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് പതിയെ ലൈവ് സെഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഗുഡ് ഈവനിങ് ഇന്നത്തെ ലൈവ് സെഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ചർച്ചയ്ക്ക് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് നമ്മൾ ആ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു എന്തായിരുന്നു ആ ലൈവ് എന്ന് ഒരു പബ്ലിക് അഡ്രസ് സിസ്റ്റത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മളിന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് പബ്ലിക് അഡ്രസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും വലിയ ഓഡിറ്റോറിയങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയുള്ള പ്രൊഫഷണലായ പബ്ലിക് അഡ്രസ് സിസ്റ്റത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചർച്ചയല്ല നമുക്കൊക്കെ പലപ്പോഴും ആവശ്യം വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ചെറിയ ഉപകരണത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ ചർച്ച അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ എൻ്റെ പ്രൈമറി ജോലികളിലൊന്ന് അധ്യാപനമാണ് ഐ ടി ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ രംഗത്ത് പല വിഷയങ്ങളിലായിട്ട് കൊറോണ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്ന സ്ഥാപനത്തിലും അപ്പം അതുകൂടാതെ പല എൻജിനീയറിംഗ് കോളേജുകൾക്കും പോളിടെക്നിക്കുകൾക്കും വേണ്ടി ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതുകൂടാതെ കോർപ്പറേറ്റ് ക്ലയൻറ്റുകൾക്കും കമ്പനികൾക്ക് വേണ്ടി അവരുടെ ഇൻഹൗസ് ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടും ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ അധ്യാപകരായിട്ടുള്ള എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഈ കൂട്ടത്തിലുള്ളവർക്ക് അറിയാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ പബ്ലിക് ലെവൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നവർക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് സംസാരിച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ തൊണ്ടയ്ക്ക് നല്ല സ്ട്രെയിൻ ആവും അപ്പോൾ എൻ്റെ പലപ്പോഴുമുള്ള ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമുകളുടെ ഒരു പാറ്റേൺ രാവിലെ ഏഴര തൊട്ട് വൈകിട്ട് അഞ്ചര വരെയാണ് ക്ലാസ്സിലിരിക്കുന്നവർക്കും ചിലപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടാകുമായിരിക്കും ഇത്രയും സമയം അപ്പോൾ അതുകൂടാതെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന എനിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും തൊണ്ടയ്ക്ക് നല്ല സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് പലപ്പോഴും ചെറിയൊരു മുറിയിൽ ഒരു സൗണ്ട് കൺട്രോൾഡ് ആയൊരു എൻവയറമെൻ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ലാതെ വലിയ ഓഡിറ്റോറിയങ്ങളിൽ കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ചും വ്യക്തമായ ലെവൽ അച്ചടക്കത്തിലൊക്കെ ഇരിക്കാത്ത കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വേണ്ടി ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ അത് കുറച്ചുകൂടെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടൊക്കെ വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സമയത്താണ് ഞാനൊരു നാല് വർഷം മുമ്പ് നാല് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് ഒരു പബ്ലിക് അഡ്രസ് സിസ്റ്റത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചത് ഇനിഷ്യലി ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തത് ഈ പോർട്ടബിളായ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു തൂക്കി പിടിക്കാമെന്നുള്ള പിടിയൊക്കെയുള്ള ഒരു വലിയൊരു ഒരു പബ്ലിക് അഡ്രസ് സിസ്റ്റം ഇച്ചിരി ഒരു ഹൈ പവറുള്ള ഒരു സാധനം ഒരു കോളേജ് ഞാൻ ചെന്നപ്പോൾ കണ്ടിരുന്നു അഹുജ എന്ന കമ്പനിയുടേതായിരുന്നു അത് അപ്പോൾ അതേ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റിലാണ് ഞാൻ അഹുജയുടെ ആലപ്പുഴ റേഡിയോ സെൻ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഷോറൂമിൽ ഞാൻ ചെല്ലുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഏകദേശം ആ സാധനം കണ്ടു ആ ഉപകരണത്തിന് ഒരല്പം വിലയുണ്ട് ഒരു എണ്ണായിരം രൂപ ഒമ്പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് എടുത്ത് വിലയുണ്ട് ആ ഉപകരണത്തിന് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രോസും കോൺസും ഒക്കെ ആലോചിച്ച ശേഷം ഏകദേശം അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് അത് തന്നെ ആവാം എന്ന് തീരുമാനിച്ചപ്പോഴാണ് അവിടെ ഒരാൾ എൻ്റെ സ്പെസിഫിക് റിക്വയർമെൻറ്റ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സെയിൽസ് പേഴ്സൺ എൻ്റെ എന്താണ് കൃത്യം ആവശ്യം എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി പറഞ്ഞത് കുറച്ചുകൂടെ സ്പെസിഫിക്കായ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാം ഒരു കൃത്യമായൊരു ഉപകരണം പറഞ്ഞു തരാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പുള്ളി എന്നെ ലീഡ് ചെയ്തത് വേറൊരു ഉപകരണത്തിലേക്കാണ് പിന്നീട് ആ ഉപകരണം എൻ്റെ ഒരു സന്തോഷ സാഹചാരിയായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്തു ശരിക്കും ഇതാണ് ആ ഉപകരണം ഇത് അഹുജയുടെ ഒരു നെക് ബാൻഡ് പബ്ലിക് അഡ്രസ് സിസ്റ്റമാണ് എൻ ബി എ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന സീരീസ് ആണ് ഇത് ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് സമയത്ത് വാങ്ങിയതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോഴും ഇതേ സീരീസിലാണോ അഹുജ പ്രൊഡക്റ്റ് പുറത്തിറക്കുന്നത് എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്തായാലും അഹുജയുടെയൊക്കെ ഒരു കൺവെൻഷണൽ രീതി വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ വലിയ വ്യത്യാസം വന്നിരിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഇല്ല കാരണം പൊതുവെ പരസ്യത്തിന് വേണ്ടിയൊന്നും വലിയ തോതിലൊന്നും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത കമ്പനി എന്നാണ് എനിക്ക് അഹുജയെക്കുറിച്ച് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അവർ അവരുടെ ഒരു ഒരു നിഷ് മാർക്കറ്റുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ അവർ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിൽക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമാണ് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് സ്പെസിഫിക്കായിട്ട് അവരെ അന്വേഷിച്ച ആളിൽ ചെല്ലുന്നതല്ലാതെ മറ്റ് ലെവലിൽ അവർ മൈൻഡ് ചെയ്യാറൊന്നുമില്ല സാധാരണഗതിയിൽ അപ്പം എന
ഇങ്ങനൊരു ചെവിയിൽ ഒക്കെ തലയിൽ വെക്കുന്നൊരു ഒരു സാധനമാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ വെച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാനൊരു ഒരു അന്യഗ്രഹ ജീവിയെ പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പേസ് സ്യൂട്ടൊക്കെ ധരിച്ച് നിൽക്കുന്നൊരു ഒരു ഫീലാണ് എനിക്ക് പണ്ട് മുതൽ ഇങ്ങനൊരു സാധനം ഒട്ടും താല്പര്യമില്ല കാരണം ഇങ്ങനെ നിന്നിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസ്സൊക്കെ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ആ ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കാനുള്ള ഒരു ഫുൾ സുഖം അങ്ങ് പോകുന്നൊരു വിശ്വാസമാണ് ഈവൻ എനിക്കുള്ള ദുശീലങ്ങളിലൊന്നാ മേയ്ക്കുന്ന സാധനം ഉണ്ടല്ലോ കയ്യിൽ പിടിക്കാവുന്ന കോഡ്ലെസ് മേയ്ക്കാണെങ്കിൽ പോലെ അത് പിടിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാനുള്ള ഫുൾ പാറ്റേൺ നഷ്ടമാവും അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സാധനമായിട്ട് എനിക്ക് ഈ ഉപകരണം തോന്നി ഇതെനിക്ക് ഇഷ്ടമായില്ല ഇതിൻ്റെ കൂടെ വന്ന ഈ ഒരു ഉപകരണം എനിക്ക് ഇഷ്ടമായില്ല പിന്നെ ഇതിനെ ഒറിജിനലി അവർ നെക് ബാൻഡ് എന്ന് വിളിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഈ ഇങ്ങനൊരു ചരടും കൂടെയാണ് അവരുദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ചരട് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഒക്കെ കെട്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ അത് കഴുത്തി കെട്ടിത്തൂക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അതും എനിക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടമായില്ല കാരണം എല്ലാം കൊണ്ടും ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ഇതിന് നെഗറ്റീവായിരുന്നു കഴുത്തെ കെട്ടി തോക്കി ഇത് ചെവിയിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഫീല് ഒട്ടും എനിക്കൊരു പ്രൊഫഷണലായിട്ട് തോന്നിയില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന തൊഴിൽ എന്താണെന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ആളുകൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടാവും എന്തൊരു സംശയം എനിക്ക് ഉണ്ടായി പക്ഷെ എനിക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു സ്പെസിഫിക് കാര്യം ആലോചിച്ചു ഈ ഉപകരണത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രം ഞാൻ ചിന്തിച്ചു അപ്പോൾ ഇതിനൊരു മേക്കിനും ഒരു ലൈനിനും ഉണ്ട് ദെൻ ഈ ഒരു കൺവെൻഷണൽ സിസ്റ്റം ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം അതിൻ്റെ അടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് ഇത് മാത്രം ചിന്തിച്ചു ഞാൻ നോക്കിയാൽ അപ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ സെൻസിബിളായിട്ട് ഈ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് തോന്നി ഇത് വളരെ പവർഫുള്ളായ ഒരു സൗണ്ട് റീപ്രൊഡക്ഷൻ സിസ്റ്റമാണ് പലപ്പോഴും ആ കാണുന്ന വലിപ്പത്തെക്കാളൊക്കെ വളരെയധികം ലെവലിൽ പലപ്പോഴും എനിക്ക് പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസിൽ ഒരു വലിയ ക്ലാസ് റൂം അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു ഓഡിറ്റോറിയം ഇത് മുഴുവൻ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ സൗണ്ട് തരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ അഡീഷണലായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഒരു ചെറിയ ഒരു അവരുടെ ആ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു ചെറിയ ഒരു ടൈ ക്ലിപ്പ് മൈക്ക് കൂടെ വാങ്ങിച്ചു ഒറിജിനലി ഈ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ വയർലെസ് ഉപകരണങ്ങളുടെ കൂടെ വരുന്നൊരു ടൈ ക്ലിപ്പ് മൈക്കാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ വേണോ വേണ്ടതെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് സംശയമുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തായാലും തരാൻ പറഞ്ഞു ഇത് ആക്ച്വലി ഇപ്പം ഞാൻ ഓൾറെഡി മൈക്ക് കുത്തിയിരിക്കുന്നുണ്ട് കുത്തി കാണിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇവിടെ മൈക്ക് ഇന്നെന്ന ഒരു സെക്ഷനുണ്ട് ഈ മൈക്ക് ഇന്നെന്ന സെക്ഷനിലേക്ക് ഞാൻ കുത്തുന്നു ഇതിൽ വേറെ ഒരു കൺട്രോളും ഇല്ല ഓൺ ഓഫ് ഒഴിച്ച് വേറെ വലിയ സെറ്റിങ്സ് ഒന്നുമില്ല കാരണം സൗണ്ടിൻ്റെ ബാസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനോ ക്വാളിറ്റി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനോ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളും ഇല്ല ഞാൻ ആക്ച്വലി കമൻസ് നോക്കുന്നില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഫീച്ചറും ഇല്ലാത്തൊരു സിമ്പിൾ സാധനം നമുക്കിത് പവർ ഓൺ ചെയ്യാം പവർ ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു ഓഡിയോ ഹൗളിങ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഈ പറയുന്നതും ഇതുമായിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തായാലും ഓൺ ചെയ്യാം ഹലോ 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 ആ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ല സൗണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ സൗണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഇരുന്നാണ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് ചെയ്യുന്നത് നല്ല സിമ്പിളായിട്ട് ഈ സാധനം ഇവിടെ പ്ലഗ് ചെയ്യും കൂടുതൽ കാര്യം നോക്കില്ല എന്നിട്ട് ഫ്രണ്ടിൽ മേശപ്പുറത്ത് ഒരല്പം അകത്തി ഞാൻ അതങ്ങ് പ്ലേസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസിന് ആ ഗ്രൂപ്പിന് കേൾക്കാം ഒരു പരിധിവരെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നാലും ഇത് സ്ട്രെച്ച് ആവും അപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനത് ആ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ട് എടുത്ത് കയ്യിൽ പിടിക്കും അപ്പോൾ എൻ്റെ ക്ലാസ് മുമ്പിൽ ഇരുന്നിട്ടുള്ള മുമ്പിൽ ഇരുന്നിട്ടുള്ള കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസിനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ഗ്രൂപ്പിനെ അറിയാം അപ്പോൾ ഞാനത് എങ്ങനെയാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് അറിയാം അപ്പോൾ നമ്മളിതൊരു വലിയൊരു ബാധ്യതയായിട്ട് കൈ കൂടെ കിട്ടാതെ ഒരു നോർമൽ ഒരു പഴയ ഡെസ്റ്ററൊക്കെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന പോലെ ജസ്റ്റ് ക്യാഷ്വലായിട്ട് കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് സംസാരിക്കും പല അധ്യാപകരും എനിക്കറിയാവുന്നവർ ഇങ്ങനൊരു ഉപകരണം കയ്യിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അത് സ്വതസിദ്ധമായ അവരുടെ രീതി അല്ലെന്നോ ഒക്കെ തോന്നിയിട്ട് ഈ ഉപകരണത്തിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി നിൽക്കുന്നവരുണ്ട് ഈ എക്യുപ്മെൻറ്റിന് ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയായിരുന്നു വില അപ്പോൾ ആദ്യം എനിക്ക് സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് വറുത്തുണ്ടോ ഒരു സ്പീക്കർ എന്നൊക്കെ ലെവലിൽ പക്ഷേ അത് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് അഭിപ്രായം മാറി ഇപ്പം
മെനി ടീച്ചേഴ്സ് ആർ യൂസിങ് ദിസ് നവേഡേസ് ഗുഡ് വൺ അതെനിക്ക് പിന്നീട് ഇഷ്ടംപോലെ കോളേജുകളിൽ പോയപ്പോഴത്തേക്ക് പലരും അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കണ്ടു പക്ഷെ പലരും ഇത് കഴുത്തിൽ കെട്ടി തോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ പറയുന്ന ഈ സാധനമാണ് എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ടേൺ ഓൺ ചിലർക്ക് അങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു സാധനമൊക്കെ കഴുത്തിൽ തോക്കി നിൽക്കുന്നത് എനിക്ക് ഭയങ്കര നെഗറ്റീവായിട്ട് തോന്നി അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷനാണ് ഉള്ളത് ഒന്നുകിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കാം ഇതിന് പകരം ഞാനൊരു സൊല്യൂഷൻ കൂടെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഞാൻ ചെയ്ത മെത്തേഡ് ഇഷ്ടമായില്ലെങ്കിൽ ചിലർ പറയും ഇത് കുറച്ചും കൂടെ നീളം വേണം നീളമുള്ള ലെവലിൽ നിന്നൊക്കെ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നിന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നം നമ്മളവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇത് കൈ പിടിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഈ ഇതെടുത്ത് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വെക്കാം ഇനി അടുത്തൊരു ചോദ്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ കോളേജ് ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു പബ്ലിക് അഡ്രസ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടാവില്ലേ അത് ഉപയോഗിച്ചാൽ പോരെ മിക്ക കോളേജുകളിലും നമ്മൾ ചെല്ലുന്ന മുറി ചിലപ്പോൾ ഈ പബ്ലിക് അഡ്രസ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടാവില്ല അവർ നേരത്തെ ഇതൊന്നും പ്ലാൻഡൊന്നും ആയിരിക്കില്ല ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് നല്ല കയറ്റിട്ട് ഇവിടെ ക്ലാസ് എടുത്തോളാൻ പറയും അപ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ ഈ പബ്ലിക് അഡ്രസ് സിസ്റ്റം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അതിനുവേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാം പല പബ്ലിക് അഡ്രസ് സിസ്റ്റം ഉള്ള സെമിനാർ ഹാളിൽ അത് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ അറിയാത്തവരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് എവിടെ ഓൺ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയില്ല എവിടെ പ്രസ് ചെയ്താലാണ് ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്ന അറിയാത്തൊരവസ്ഥ പലപ്പോഴും വരാറുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ആക്ച്വലി ഈ നീളമുള്ള വയർ പോരെങ്കിൽ ഒരു വയറ് കൂടെ ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ആക്ച്വലി അടുത്ത കാലത്തും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല അത് കണ്ടാൽ അറിയാം ഞാനത് ഒരുമിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത് അഹുജയുടെ തന്നെയാണ് എണ്ണൂറ് രൂപയ്ക്ക് എടുത്തായിരുന്നു ഈ കണക്ടർ ഞാൻ സാധാരണ ടി വി ബ്രോ നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാം ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിന് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല കാരണം അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റൈലല്ല ഇത് ഇത് കൂടുതലും ഒരു പബ്ലിക് അഡ്രസ് സിസ്റ്റത്തിന് പറ്റിയ ഒരു ടോൺ ഓഫ് ഇതാണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തായാലും നല്ല ഒരു ക്വാളിറ്റി ഉള്ള പ്രൊഡക്റ്റാണ് സി കെൻ സി ഹിയർ നല്ലൊരു ഒരു മെറ്റാലിക് ഫീലൊക്കെ ഉള്ളൊരു കവറൊക്കെ ഉള്ളൊരു കണ്ടൻസർ മൈക്കാണ് ഇത് അഹുജയുടെ തന്നെ കളക്ഷനാണ് ഞാൻ ഇത് കൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻ കേസ് ചെല്ലുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അല്പം നീളമുള്ള വയർ ഉപയോഗിക്കേണ്ട സാഹചര്യമാണെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ അത്രയും പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അഹുജയുടെ തന്നെ വേറൊരു ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു സിസ്റ്റം തിന് പകരം ടൈ ക്ലിപ്പ് ലെവലിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ ആ സൊല്യൂഷൻ വളരെ കോസ്റ്റിലേക്ക് ആയി പോകും ഇങ്ങനൊരു സൊല്യൂഷൻ കൂടെ ഉണ്ട് കാരണം പല സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്കൊരു വയേർഡ് കണക്ടിവിറ്റി പറ്റാതെ വരുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്കൊരു ട്രാൻസ്മിറ്റർ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഞാൻ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ലെവലിലേക്ക് ഈ മെയ്ക്ക് ഇൻപുട്ടിലേക്ക് ഇത് കൊത്തും ഇത് കൊത്തി നേരെ ടൈ ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ബെൽറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി റിസപ്ഷൻ എൻ്റിന് വേണ്ടി ഞാൻ അവരുടെ ഒരു പബ്ലിക് അഡ്രസ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഇതേ ഉപകരണവും എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഒരു വയർലെസ് റിസീവർ സിസ്റ്റവും കൂടെ ചേർത്ത് ഇതിന് ഒരു ഒരു കേബിളുണ്ട് നോർമലി ഓക്സിലറി കേബിൾ എന്ന് പറയുന്ന സാധനവും ഇത് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു എവിടെയാണോ ഒരു പവർ അവൈലബിലിറ്റി ഉള്ളത് അവിടെ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഇടയിലോ അല്ലെങ്കിൽ പുറകിലുള്ള ഭാഗത്ത് എവിടെയെങ്കിലും സ്വസ്ഥമായിട്ട് ഇത് രണ്ടും കൂട്ട് ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് വെക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ നോർമൽ ലെവലിൽ സംസാരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഇത് ഞാനൊരു കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് കാരണം അഹുജയുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് നോർമലി ഇത് പ്ലഗ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് നിങ്ങളുടെ കോളേജിലൊക്കെയുള്ള പബ്ലിക് അഡ്രസ്സിൻ്റെ വലിയ ആംബ്ലിഫയർ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിന് പകരം ഇത് രണ്ടും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്യാമെന്നുള്ളൊരു കോമ്പിനേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം ഇത് നമുക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ എന്തായാലും അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആളുകൾ വലിയ തോതിൽ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു സെമിനാറുകൾക്കൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് സെറ്റ് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഫൈനലി നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പ്രൊഡക്റ്റീവായിട്ട് നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് പ്രൈമറി വിഷയം എന്ന ലെവലിൽ ഓക്കെ വയർലെസ് ട്രാൻസ്മിറ്റർ ആൻഡ് റിസീവർ ലൈക്ക് ഡി എസ് എൽ ആർ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ ഡി എസ് എൽ ആറിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സിസ്റ്റം ആക്ച്വലി ഡി എസ് എൽ ആറിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഒരാൾ ചോദിച്ചത് ഡി എസ് എൽ ആർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോ
അപ്പൊ സന്ധി ബാലകൃഷ്ണൻ ചോദിച്ചത് ഞാൻ ഇതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വയർലെസ് ഉണ്ടോ എന്നാണ് ഇത് വയർലെസ് ഇല്ല ഇത് വയർഡ് ആണ് ഞാൻ ചെയ്തത് ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ലെവലിൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വയർലെസ് ട്രാൻസ്മിറ്റർ റിസീവർ യൂണിറ്റ് ഒരു ഒരു കോമ്പിനേഷൻ എടുത്തിട്ട് അതിന് ഇതുകൂടെ ചേർത്ത് ചിന്തിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് ഉപയോഗിച്ചു എന്നുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ മുമ്പ് എനിക്കുണ്ടായിരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിലൊന്നും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ആക്ച്വലി വലിയൊരു ഒരു കേബിൾ ഒരു സാധനമൊക്കെ ഉണ്ട് ബാക്കി ഔട്ട്പുട്ടൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ പബ്ലിക് അഡ്രസ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് അവിടെ കോളേജിലിരിക്കുന്ന പബ്ലിക് അഡ്രസ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് പ്ലഗ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം നമുക്ക് അവരുടെ ആരുടെയെങ്കിലും സപ്പോർട്ട് വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ മിനിമൽ സമയത്തിനുള്ളിൽ ആരുടെയും സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്കിത് പ്ലഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരവസ്ഥയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ കോംപ്ലിക്കേഷനൊക്കെ അങ്ങ് മാറ്റി വെച്ചത് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആക്കണ്ട നമ്മുടെ ഫൈനൽ ഉപകരണം ഇതാ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു ഉപകരണം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റീവായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ചർച്ചാ വിഷയം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏറ്റവും ബേസിക് ലെവലിൽ ഒരു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് അടുത്ത് മുടക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ കോളറിൽ മേക്ക് കുത്തിയാൽ ശബ്ദം ശരിക്ക് ക്യാഷ് ആവുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിത് ഈ ഒരു ആംഗിളിൽ കോളറിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത് ഓൺ ചെയ്യാം ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര ഹൗളിംഗ് ആയിട്ട് വരും ഇവിടെ ഹലോ 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 അപ്പോൾ നല്ലവണ്ണം ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ച കാര്യങ്ങളെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോളേജിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ബാക്കിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്നവരുടെ ശബ്ദം കൂടുതലാണെങ്കിൽ കാരണം നമ്മൾ വല്ല ബോറിങ് സബ്ജക്റ്റും എല്ലാം പറയുന്നത് അവർ ബഹളം ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങില്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് പതിയെ പതിയെൻ്റെ ഓളി കൂട്ടി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാവും കാരണം എന്തായാലും അവരെത്ര ശബ്ദിച്ചാൽ അതിനേക്കാൾ മേളിൽ നമ്മൾ ഈ ഉപകരണം വെച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അവർ മിണ്ടാതിരുന്നോളും അത് ഞാൻ ക്ലാസ് എടുത്തവരാരും കേൾക്കണ്ട അല്ലേ നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസ് കുറേ പേരുണ്ടാവും ഇവിടെയൊക്കെ അപ്പോൾ അവർ കേൾക്കണ്ട അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതാണ് ഏറ്റവും ബേസിക് കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് രാംദാസ് കോളറിൽ മേക്ക് കുത്തിയാൽ കറക്റ്റായിട്ട് ക്യാച്ച് ആവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഞാൻ കണ്ട കമൻസ് ഞാൻ കണ്ട കമൻറ്റുകളാണ് മറുപടി പറഞ്ഞത് ഞാൻ വാങ്ങിയതിൽ പെൻഡ്രൈവും മറ്റും ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ ആ പെൻഡ്രൈവിനെ കുറിച്ച് കെയർ ചെയ്യുന്നില്ല എനിക്കിവിടെ ഒരു ലൈൻ ഇൻപുട്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഓക്സിലറി കേബിൾ പ്ലഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പിലേക്ക് നേരിട്ട് കുത്താം ഇടയ്ക്ക് ലാപ്ടോപ്പിൽ നിന്ന് പ്രൊജക്ടറിലേക്കുള്ള വീഡിയോസ് വല്ലതൊക്കെ കാണിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെയുള്ള ലൈൻ ഇൻപുട്ടിലേക്ക് എൻ്റെ ഒരു ഓക്സിലറി കേബിൾ ഉപയോഗിച്ച് ലാപ്ടോപ്പിലേക്ക് പ്ലഗ് ചെയ്യുന്നു ഫുൾ ക്വാളിറ്റിയിൽ കിട്ടുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ പെൻഡ്രൈവ് അടക്കമുള്ള മറ്റ് ഫംഗ്ഷനാലിറ്റിയുള്ള മറ്റ് കിറ്റുകൾ ചൈനീസ് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ പലതും ഞാനും കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഈ കൂടുതൽ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആവും ഈ ഒറ്റ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ഇന്നലെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് വോയിസ് റെക്കോർഡർ എന്ന ഉപകരണമായിരുന്നു അല്ലേ ഇതിവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഇന്നലെ എനിക്ക് പണി തന്ന ഉപകരണം ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനൊരു കുഴപ്പമില്ലാതെ അത് വർക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഇതാണ് ഇന്നലത്തെ സാധനം അപ്പം ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഉപകരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചതായിരുന്നു ഇന്നലെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോഴും ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഉപകരണത്തെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിച്ചത് ഇന്ന് ഇന്നും അങ്ങനെ ഒരു ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഉപകരണത്തെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിച്ചത് അപ്പോൾ ഈ സാധനം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാനിപ്പോൾ റെക്കോർഡിംഗ് മോഡിലേക്ക് ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് റെക്കോർഡിംഗ് മോഡിൽ ഇട്ടുമ്പോഴത്തേക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പിടിക്കണമെന്നില്ല അല്ലാതെ തന്നെയും പ്രോപ്പർ ലെവലിൽ സൗണ്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യും റെക്കോർഡിംഗ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്ലേബാക്ക് ഓപ്ഷൻ വരും ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് മീൻസ് എന്തായാലും ഉപകരണം എന്തായാലും ഇന്ന് വർക്ക് ചെയ്തു ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മാത്രമാണ് എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് അങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നത് ശരി ആ രാംദാസ് പറഞ്ഞ ചൈനീസ് അല്ല അഹുജയുടെ തന്നെയാണ് ആയിരിക്കാം ഞാൻ അഹുജയുടെ ഈ പറഞ്ഞ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നാല് വർഷം മുമ്പാണ് അഹുജയുടെ
ശ്യാംലാൽ ഡോട്ട് കോമിൽ ഇതിൻ്റെ ഈ സീരീസ് ഓഫ് ലൈവ് സെഷൻസ് ഒക്കെ പതിയെ ആർക്കേവ് ചെയ്യാൻ ഒരു പ്ലാൻ എനിക്കുണ്ട് നിങ്ങൾ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ കഴിയുമ്പോൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം നിലവിൽ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ യൂട്യൂബ് ഡോട്ട് കോം സ്ലാഷ് സി സ്ലാഷ് ശ്യാംലാൽ ടി പുഷ്പൻ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലും ഇത് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് വേറെ സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കൊരു മെസ്സേജ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുക ഫേസ്ബുക്കിലാണെങ്കിലും ഒരു മെസ്സേജ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് ഒന്നുകൂടെ കാണാം നന്ദി അടുത്ത ദിവസത്തെ ലൈവ് സെഷനുമായിട്ട് പിന്നെയും കാണാം താങ്ക്